यहाँ पे अनदर पाई पोर्ट रोम आ चुका है हमारे Redmi के Note 4 डिवाइस के लिए जिसे पोर्ट किया गया है Redmi 6 के सीरीज वाले डिवाइस से जी हाँ और जब भी Redmi 6 का पोर्ट रोम आता है हमारे Redmi Note 4 के लिए तो काफी ज्यादा स्टेबल होता है और बग के नाम पे बहुत कम चीजें देखने को मिलती है तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और जो मैं लेटेस्ट बिल्ड यूज कर रहा हूँ इसमें क्या नया फीचर्स है तो शुरू करते हैं पे आप देख सकते हो डिवाइस का मॉडल नेम Redmi Note 4X है यहाँ पे एम आई यू आई इलेवन पॉइंट वन का है जो 9.12.12 यानी 9.12.12 एंड्रॉइड वर्जन आपको फाइव मिलता है यहाँ पे वन मंथ ओल्ड सिक्योरिटी पैच दिया गया है जो कि 2019 थाउजेंड का है फोर्थ जिला में वर्जन यूज कर रहा हूँ किरनेल यहाँ पे जो लीनेज ओ का यूज किया गया है जो कि बैटरी वगैरह काफी अच्छा देता है तो बैटरी की डिटेल भी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ और अन टू का स्कोर भी अब आते हैं बैक की ओर तो जो ये बिल्ड है नाइन इसके अनुसार क्या कुछ नया है वो हम बात करेंगे और बाकी डाउटफुल फीचर्स के ऊपर तो प्राइवेट डी तो काफी पुराना हो चुका है लॉक स्क्रीन पे आते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं साथ साथ स्लाइड पैनल शॉर्टकट जो कि मैंने आपको ऑलरेडी जो बता दिया है जो भी शॉर्टकट आप यहाँ पे सेट करते हो आप लॉक स्क्रीन से एक्सेस कर पाओगे डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो डार्क मोड का फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि प्रॉपर तरीके से काम करता है लेकिन कुछ नया आया है जैसे कि अगर आप यहाँ पे डार्क मोड को इनेबल करते हो तो पहले का जो हमारा यहाँ पे जो स्टोर था यहाँ पे सिक्योरिटी ऐप वो हमारा डार्क मोड नहीं होता था सिर्फ और सिर्फ हमारे सारे सेटिंग्स अप्लाई होते थे लेकिन हमारा सिक्योरिटी ऐप डार्क में चेंज नहीं होता था तो इस बिल्ड के हिसाब से ये डार्क में अब चेंज होने लग गया है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है पहले ऐसा था कि खुद के इसके खुद के ऐप ये जो डार्क में चेंज नहीं हो पाते थे बात ये इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा है जो किया गया है इस लेटेस्ट बिल्ड के अंदर यहाँ पे आपको रीडिंग मोड का फीचर से जो देखने को नहीं मिलता है अगर आपको जरूरत पड़ती है रीडिंग मोड तो बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है आप कोई सा भी रीडिंग मोड या डार्क मोड के नाम से जो डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो स्टेटस बारे में वही सारे कॉमन वाला आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको कोई भी नया और चेंज देखने को नहीं मिलता है बाकी बैक की ओर चलते हैं तो साउंड सेम टू सेम है नोटिफिकेशन के अंदर हम आते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर भी सब कुछ सेम टू सेम देखने को मिलता है यहाँ पे भी कुछ भी नया नहीं है वॉलपेपर थीम फुल्ली फिक्स्ड और वर्केबल है यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक ये सारी चीजें जो वर्किंग है जीपीएस भी आपका वर्किंग है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी पोर्ट रोम आते हैं रेडमी के नोट फाइव के डिवाइस से या नोट फाइव प्रो के डिवाइस से तो जब भी कोई भी ऑप्शन इनेबल या डिसेबल करते हैं तो हमारा कॉर्नर है जो राउंड होता है यानी गिल्स टाइप का कुछ दिखाई देता है सूज वगैरह लेकिन ये है रेडमी सिक्स के सीरीज वाले डिवाइस से पोर्ट किया गया है जिसकी वजह से राउंड कॉर्नर की कोई भी इशू देखने को नहीं मिलती है और साथ ही बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले का फीचर्स भी आपको इनेबल देखने को मिलता है तो ये काफी अच्छी बात है आपको मैनुअल इनेबल करना नहीं पड़ेगा बैटरी के अंदर वही सारी चीजें देखने को मिलती है और रही बात बैटरी का कैसा है तो आ जाता है बैटरी की डिटेल पे तो मैंने इसे करीब करीब सिक्सटी परसेंट से यूज किया है अभी हल्का सा मैंने इसे चार्ज किया है ये चेक करने के लिए कि चार्जिंग की स्पीड कैसी है क्योंकि जितने भी पोर्ट रूम आते हैं सबकी चार्जिंग स्पीड बहुत ज्यादा स्लो रहती है बट इसके चार्जिंग स्पीड मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी नॉर्मल ऑफिसियल रोम जैसा तो चार्जिंग स्पीड काफी ज्यादा सही है एक है और यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री आवर्स फिफ्टी मिनट यानी फोर आवर्स कंप्लीट आप कह सकते हो हो चुका है और लेकिन एट मिनट का बाकी है तो 60% से 18% तक बैटरी यूज किया गया है जिसमें हमें करीब करीब 4 आर्ट्स का डिस्प्ले ऑन टाइमिंग मिला है तो मैं यहाँ पे कहूँगा भाई बैटरी बैकअप काफ़ी कमाल की मिलने वाली है तो आप 100 से 0% तक अगर यूज करते हो तो आपको आराम से 8 आर्ट्स का डिस्प्ले ऑन टाइमिंग मिल सकता है लेकिन ये डिपेंड करता है आपके हैवी यूज के ऊपर कि आप किस टाइप का यूज करते हो ठीक है बाकी सारे एप्लीकेशन की डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है एप की ओर आते हैं तो यहाँ पे वही सारे ऑप्शन मिलते हैं ऐप लॉक के अंदर आपको ब्लर के साथ साथ है जो लॉक का भी बेनिफिट मिलता है जो कि मैंने पहले ही बता दिया है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है होम एंड रिस्टेंट पे आते हैं तो सिस्टम रेगुलर एप ड्रॉर ग्लोबल सर्च सर्च प्रोवाइडर सेक और आइकन और ब्लर वगैरह सब कुछ सेम टू सेम देखने को मिल जाता है इसकी नॉन टाइमिंग में सब कुछ लेटेस्ट मिलता है वन मिनट का ट्रायल भी आपको देखने को मिल जाता है रही बात की आखिर इस बिल के अनुसार एक तो डार्क मोड का फीचर्स मैंने आपको दिखाया नया है और बाकी क्या नया है तो उसके ओर हम बढ़ते हैं पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ होम स्क्रीन पे सम टाइम में टू थ्री टाइम में जो होम स्क्रीन पे प्रेस करना होगा बटन को तब जाके होम पे आता है अदरवाइज सम टाइम में जो लगता है कि बटन काम नहीं कर रहा है बट काम करता है अच्छे तरीके से ओके okay, इसका डिफॉल्ट कैमरा परफेक्ट वर्किंग है यहाँ पे आपको जो वही बेड टाइम वाला बेनिफिट मिलता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है
मीवाई का स्टेबल बिल्ड था ईयू का जिसमें परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सही थी तो उस वीडियो को आपने वॉच नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब वॉच कर लेना उसके अनुसार इसका अन का स्कोर थोड़ा सा कम है बहुत सारे यूजर्स कहते हैं भाई यहाँ पे कलर बहुत ज्यादा डीप है तो क्या इसमें भी डीप है या नहीं तो भाई हाँ कलर में यहाँ पे डीप आपको देखने को मिल जाता है तो डीप कलर यहाँ पे आप देखते तो इसका जो ब्लू है काफी ज्यादा डीप दिखाई दे रहा है रही बात इसका है जो आपका गेम टर्बो क्या क्या लेटेस्ट फीचर्स लाता है तो आप देख सकते हो बिल्कुल ही लेटेस्ट आता है तो आपको पबजी वगैरह में गेम बूस्टर काफी ज्यादा है जो हेल्प करने वाला है कोई भी दिक्कत नहीं आएगा एक और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट कि आपका ये पहले से रूटेड नहीं रहता है जी हाँ ये रूटेड नहीं रहता है लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हो इसके सेटिंग्स के ऊपर और प्ले स्टोर के तो आपको यहाँ पे डिवाइस नॉट सर्टिफाइड देखने को मिलता है रूटेड नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पे नॉट सर्टिफाइड है तो बैंकिंग ऐप में आपको मे बी प्रॉब्लम आता है एक प्लस पॉइंट मिला कि रूटेड नहीं है तो दूसरा माइनस पॉइंट आपको मिल जाता है कि बैंकिंग ऐप यानी सर्टिफाइड ये नहीं है तो दिक्कत है जो क्रिएट करेगा अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर तो ये रहा हमारा चेंज लोग जो कि 12.12 पॉइंट बिल्ड का है क्योंकि जो ऑफिशियल बिल्ड का चेंज लोग है वो सभी के लिए यूनिवर्सल रहता है तो इस पोर्ट रूम के लिए भी यही सेम चेंज लोग है जो अप्लाई होता है तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एम आई नाइन और एम आई नाइनटी प्रो के लिए जो किया गया है तो हमारे रेडमी नोट फोर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यानी रेडमी के सिक्स से सीरीज से पोर्ट किया गया है तो उसके लिए कोई चेंज लोग नहीं है बोल्ड टेक्स्ट का प्रॉब्लम था यानी कोई भी अपलीकेशन आप यूज करते हो बोल्ड टेक्स्ट वाला तो वहाँ पे जो ये काम नहीं करता था तो उसे फिक्स किया गया है वाईफाई और हॉट स्पॉट में प्रॉब्लम आ रहा था फाइव गीगा हॉट वगैरह में तो उसे फिक्स किया गया वो भी रीजन यूरोप में आ रहा था प्रॉब्लम और भी सेवन स्नैपड्रैगन का सेवन टेन और सेवन ट्वेल्व के साथ तो हमारा तो अलग है तो कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा जो इरर वगैरह आ रहा था तो इंस्टॉलेशन बिल्कुल यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिलता है तो आपको मैंने पहले भी शो किया है लेकिन चलिए फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे आप कोई भी अप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करते हो तो आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा तो हम आ जाते हैं इसके ऊपर जब आप इंस्टॉल करोगे तो कुछ इस तरह से ये रीड करेगा उसके बाद यहाँ पे जो वर्ड है ये आपको चाइना में ही देखने को मिलता है तो इसे अभी तक ट्रांसलेट नहीं किया गया है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे ऑप्शन वगैरह तो आपको पता है इसके सेटिंग्स पे आते हैं तो ये तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलता है रिकमेंडेड का और यहाँ सिक्योरिटी चेक वगैरह वगैरह का ठीक है तो ये सारी चीजें आपको नए देखने को मिलती है इंस्टॉलेशन से रिलेटेड लेकिन चाइना वाला देखने को मिलता है जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा उसके बाद आ जाते हैं अदर चेन लोग के ऊपर तो अदर चेन लोग में दिखा गया है कि अल्ट्रा बैटरी सेविंग कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम आ रही थी ठीक से काम नहीं कर रहा था तो वो फिक्स किया गया है परमिशन है जो वो प्रॉब्लम आई टेन बाई टेन में तो हमारा तो पाई है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है डार्क मोड जो सिक्योरिटी ऐप के लिए आ गया है तो मैंने आपको शो कर दिया है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन और स्टेटस बार ये तो कभी खत्म ही नहीं होता हमेशा रहता है तो इस बार भी है और इसमें डेमिंग के स्टाइल्स में कुछ नया चेंज किया गया है यानी आपके डिस्प्ले की लाइट बंद होती है तो हल्क सा आपको एनिमेशन टाइप का देखने को मिलेगा ब्लूटूथ का प्रॉब्लम था यानी ब्लूटूथ आप कनेक्ट करते हो तो बैटरी उसका ठीक से काम नहीं कर रहा था सो नहीं करता था एक्यूरेट कभी कभी ऑपरेट ही नहीं होता था उसे फिक्स किया गया है वाईफाई की स्विच रिस्पॉन्स में भी प्रॉब्लम थी तो उसे भी जो फिक्स किया गया ओकेजनली सिस्टम डी डॉट रिस्पॉन्स यानी आप सेकेंड स्पेस यूज करते हो तो इस स्पेस उस स्पेस पे जाने पर सिस्टम जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था उसे फिक्स किया गया है आई प्रोटेक्शन वगैरह है जो प्रॉब्लम कर रहा था यानी रीडिंग मोड वगैरह तो इस बिल्ड में तो रीडिंग मोड को हटा दिया गया है इसलिए उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है ईओडी का बेनिफिट तो हमारे इस पोर्ट रूम के अंदर ईओडी देखने को नहीं मिलता है तो वो भी हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे अगर आप आते हो तो देखोगे कि यहाँ पे वाईफाई अगर मैं ऑन करता हूँ तो इसमें हल्का सा वो ब्लिंक देखने को मिलता है तो ये नया एनिमेशन है जो कि मैंने पहले ही बता दिया था तो ये टोटल चेंज मिलते हैं अब बात करते हैं इसके बग के बारे में तो पहला बग आपका हार्डवेयर लाइटनिंग यहाँ पे काम नहीं करता है और हार्डवेयर लाइटिंग नहीं काम करता तो ये कोई बिग इशू नहीं है आप चाहो तो इसे जो इग्नोर कर सकते हो और यहाँ पे आप वीडियो कॉल कर सकते हो जियो से कोई भी इशू नहीं आता है इसे मैंने चार्जिंग पे डाला था तो काफी अच्छी और काफी की चार्ज कर रहा था तो चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है बाकी अदर बग मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला है बस हाँ बहुत सारे यूजर्स कहते हैं कि भाई यहाँ पे डीप कलर शो कर रहे हैं तो हाँ डीप कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो बस एक थम्सअप करें चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल ही ना भूलें और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें ठीक है तो बाकी दो रोम की मैंने जो आज रिव्यू किया है पिक्सल एक्सपीरियंस एंड्रॉइड क्यू का साथ साथ एओ एस आई पी ड्रीफिस्ट पाई का और एक और पोर्ट रोम का तो सबका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जो